எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது கோர் ஆடியோஸ் நான் ஜாவத் பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ப்ராடக்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம சேனலில் போடுற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்பெஷல் தான் பட் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆடியோ ஃபைல் கிரேடில் இருக்கிற ஒரு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு எக்யூப்மெண்ட் அவ்வளோ சீக்கிரம் வேர்ல்டில் எங்கேயுமே கிடைக்காது ஏன்னா இதோட மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டட் அண்ட் இது வந்து ஒரு லிமிட்டட் எடிஷன் சொல்லலாம் அண்ட் இந்தியாலேயே இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு இதை பில்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அதே மாதிரி யூடியூப் சேனலில் நாங்கள் தான் வந்துட்டு இந்தியாலேயே ஃபஸ்ட் டைம் இதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ரிவ்யூவும் பண்ணுறோம் ஸோ அந்தளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரேரான ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு ப்ராடக்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஒன்றும் இல்லை இது வந்து ஒரு பவர் ஆம்ப் அதுவும் ஸ்டீரியோ டூ சேனல் பவர் ஆம்ப் இந்த பவர் ஆம்ப் வந்து ஆடியோ ஃபைல்ஸ் அவங்களோட மியூசிக்கு வந்து லிசன் பண்ணுறதுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை எலிவேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இது வந்து ஒரு துணையாக இருக்கும் அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ப்ராடக்ட் தான் இந்தியாவில் வந்து இதோடய எம்ஆர்பி செவன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அண்ட் அப்படி இந்த டூ சேனல் பவர் ஆம்பில் என்ன இருக்குது இதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் காம்பனன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எதனால் இது எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது அண்ட் மோர் ஓவர் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதை டிசைன் பண்ண அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியர் அந்த சவுண்ட் டெக்னீஷியன் வந்து உலக லெவலில் ரொம்ப ரொம்ப மதிக்கப்படுற ஒரு ஆடியோ டெக்னீஷியன் இதை டிசைன் பண்ண ஆடியோ இன்ஜினியர் அவரோட சிக்னேச்சர் போட்டே வந்து இந்த பவர் ஆம்ப் வந்து மார்க்கெட்டில் வருது அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த பிராண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவரோட இனிஷியல் கொண்ட இவர் டிசைன் பண்ண பவர் ஆம்ப்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவர் இனிஷியல் வச்சே அதோட மாடல் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த பிராண்ட் வந்து இவரை வந்து அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிராண்ட் மட்டும் இல்லை உலக லெவலில் இருக்கிற எல்லா ஆடியோ ஃபைல்ஸும் இவர் ரொம்ப ரொம்ப மதிக்கக்கூடிய ஒரு ஆடியோ டெக்னீஷியன் ஸோ அவர் கையால் அவர் டிசைன் பண்ணி இந்த பவர் ஆம்ப் வந்திருக்கு ஸோ அதில் என்னென்னலாம் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் இது யாருக்கு பொருந்தும் யார் இதை வந்து வாங்கலாம் நீங்கள் வந்து இதில் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வழக்கமாக சொல்கிறது தான் எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பர்டிகுலர்லி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதே மாதிரி உங்கள் தாட்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ பேராசவுண்ட் ஜேசி ஃபை இது வந்து ஒரு ஸ்டீரியோ பவர் ஆம்ப் இதில் வந்து ரெண்டு சேனல் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பவர் பண்ணலாம் விச் மீன்ஸ் ரெண்டு ஸ்பீக்கர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் பட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் இருக்கும் பவர் ஆம்ப் எதுக்காக யூஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு எதுக்கு பவர் ஆம்ப் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அப்போ பவர் ஆம்போட ஒரு அடிப்படை புரிதல் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தேவை ஸோ என்ன மாதிரியான பவர் ஆம்ப் மார்க்கெட்டில் இருக்குது அண்ட் பவர் ஆம்ப் நம்மளுக்கு ஏன் தேவைங்கிறத நம்ம இந்த செக்மெண்ட்டில் பார்ப்போம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆடியோ ஃபைல்ஸ் வந்து ஏவி ரிசீவரில் ஸ்டீரியோ மோடில் அந்தளவுக்கு சாங்ஸ் வந்து என்ஜாய் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஏவி ரிசீவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டீரியோ மோடுங்கிறது ஒரு ஃபீச்சர் தான் பத்தோட பதினொன்று அதுக்குன்ட்டு தனியாக வந்து குவாலிட்டி வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே வந்து ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கிடையாது ஸோ படம் எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டீரியோ மோடில் போயிடும் ஸோ அப்போது உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு சேனல் மட்டும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அது அந்தளவுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாகலாம் இருக்காது பட் உங்களை வந்து என்ஜாய் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு குவாலிட்டி கொடுக்கும்னு வைங்களேன் பட் ஆடியோ ஃபைல்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்குறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டுடியோவில் என்ன மாதிரியான மிக்ஸ் பண்ணாங்களோ அந்த ஸ்டுடியோ சவுண்டு வந்து வீட்லேயும் ரெப்ளிகேட் பண்ணுங்கிறது தான் அவங்களோட நோக்கமாக இருக்கும் அது தான் அவங்களும் எதிர்பார்ப்பாங்க அண்ட் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு லைவாக ஒரு பேண்டு வந்து வாசிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜை வந்து வீட்லேயே செட் பண்ணணுன்றது தான் அவங்களோட நோக்கமாக இருக்கும் அதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் யூ
சிஸ்டமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரேக் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிடி பிளேயரோ இல்லை ஒரு ஆன்லைன் மியூசிக் ஸ்ட்ரீமராக இருக்கட்டும் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ஆம்பில் தான் கனெக்ட் ஆகும் எல்லா இன்புட்ஸும் ஒரு ஏவி ரிசீவர் மாதிரி ப்ரீ ஆம்புங்கிறது அதில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அது அந்த ஆடியோவை ரீட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி அது வந்து பவர் ஆம்ப் காண்போம் ஸோ அவங்களோட ரேக் சிஸ்டமில் பவர் ஆம்ப்பும் ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கம் இப்போது ஒரு குவாலிட்டியான ப்ரீ ஆம்ப் போட்டு இன்புட்டில் வர அந்த ரைட் லெஃப்ட் சேனலை வந்துட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு பியூரான ஆடியோவை வந்து பவர் ஆம்ப் காண்பது இப்போ அதில் வந்து பவர் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்பீக்கர்ஸ் காண்பதுக்கு இப்போ பவர் ஆம்பில் இருக்கிற அதில் இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பவர் ஆம்ப்கின்ட்டு நிறைய லிமிட்டேஷன் இருக்குது அண்ட் அதில் நிறையா டைப்பும் இருக்குது லிமிட்டேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வந்து கா ஃபோக்கஸ் பண்ணால் பவர் போயிடும் பவரில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணால் குவாலிட்டி போயிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் லிமிட்டேஷன் ஒரு பவர் ஆம்பில் அண்ட் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரணுங்கிறது தான் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு ஏற்படுற ஒரு பெரிய சவால் அண்ட் இன்னி வரைக்கும் இன்னி தேதி வரைக்கும் இதில் வந்து நிறைய மாடல்ஸ் வந்து பவர் ஆம்பில் வந்திருக்கு அண்ட் ஒரு ஒரு பவர் ஆம்ப்லேயும் ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் இருக்குது அண்ட் அதுலேயும் ஒரு சவுண்ட் சிக்னேச்சர் வந்து கொண்டு வருவாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஓவராலாக உங்களோட ஆடியோ ஹியரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து வேறு லெவலில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆம்ப் டிசைன் பண்ணுற டிசைனர்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த சவுண்ட் டிசைனர்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த காம்பனன்ஸ் இந்தந்த காம்பனன்ஸ் இப்படி இப்படி போட்டோன்னா அந்த இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வந்து டோட்டலாக எரடிகேட் பண்ணலாம் அண்ட் நாய்ஸை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கரெக்டைல் பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி குவாலிட்டி வந்துட்டு ஹையாக கொடுக்கணும் அட் த சேம் டைம் பவரும் அதில் இருக்கணுன்ற அந்த ஃபார்முலாலாம் வந்துட்டு நல்ல தேர்ச்சி பெற்ற சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் சவுண்ட் டிசைனர்ஸ் அண்ட் ஆடியோ டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் முடியும் அந்த மாதிரி உலகத்தில் ரொம்ப ஆடியோ ஃபைல்ஸோட ரெஸ்பெக்டை வந்து ஏர்ன் பண்ண ஒரு டிசைனர் தான் ஒரு ஆடியோ எக்யூப்மெண்ட் டிசைனர் தான் இந்த பர்டிகுலர் மாடலை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காரு அவர் பேர் ஜான் கல் பட் இவரை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் பார்ப்போம் பட் அதுக்கு முன்னாடி பவர் ஆம்ப் என்னென்ன டைப்ஸில் வருது என்னென்ன கிளாஸஸில் வருது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ பவர் ஆம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பேலன்ஸ்டு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பண்ணுற பவர் ஆம்ப்ஸில் வந்து நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அது வந்து கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பவர் ஆம்பில் வந்து கிளாஸ் ஏ இருக்குது கிளாஸ் பி இருக்குது கிளாஸ் ஏபி இருக்குது அண்ட் கிளாஸ் டி இருக்குது ஸோ இந்த நாலு ப்ரிடாமினண்ட்டான பவர் ஆம்ப்ளிஃபயர்ஸை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த செக்மெண்ட்டில் அண்ட் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேசிக் புரிதல் வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான பவர் ஆம்ப் உங்களுக்கு செட் ஆகும் எது சூட்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் ஏன் பவர் ஆம்ப் இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது அதை கிரியேட் பண்ணுறதுல இவ்வளோ விஷயம் இருக்கான்றது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் புரிதல் வந்துடும் இந்த ஆடியோ ஆம்ப்ளிஃபயர்ஸ்லாம் என்னென்ன கிளாஸஸில் வருதுங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பவர் ஆம்பில் நாலு மேஜரான டோப்பாலஜிஸ் இருக்குது டோப்பாலஜிஸ்னால் ஒரு பவர் ஆம்பை இல்லை எந்த ஆம்ப்ளிஃபையரையும் கட்டமைக்கிற முறை இல்லை கட்டமைப்புன்னு சொல்லலாம் ஒரு பவர் ஆம்ப் அதோட பவர் எஃபிஷியன்சி அண்ட் குவாலிட்டி வச்சு தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க இந்த டோப்பாலஜியில் டிசைன் பண்ண பவர் ஆம்ப்ஸை கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பவர் ஆம்ப்ஸில் நாலு பிரதானமான கிளாஸஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த நாலு கிளாஸஸோட இன்னும் சில கிளாஸஸும் இருக்குது நம்ம இந்த நாலு கிளாஸஸ் பற்றி மட்டும் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பவர் ஆம்பில் கிளாஸ் ஏ ஆடியோ ஃபைல்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச கிளாஸ் ஏன்னா இந்த டோப்பாலஜியில் உருவாக்கப்பட்ட பவர் ஆம்ப்ஸ்லாம் குவாலிட்டியில் மிக சிறந்ததாக இருக்கும் இந்த பவர் ஆம்ப் கிளாஸை ஆல்வேஸ் ஆன் கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த கிளாஸில் இருக்கிற பவர் ஆம்ப்ஸில் பவர் ஃப்ளோ ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் ஸ்பீக்கர்ஸில் இருந்து மியூசிக் வந்தாலும் சரி வரலனாலும் சரி இந்த பவர் ஆம்ப் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பவரில் ரன் ஆகும் மியூசிக் ஆரம்பிச்சுதுன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ பர்சன்ட் டிஸ்டாக்ஷனில் இயங்கக்கூடிய திறன் இந்த டைப் ஆஃப் பவர் ஆம்ப்ஸில் இருக்குது ஆனால் இதோட டிராபேக் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் கான்ஸ்டண்ட்டாக பவர் ஃப்ளோ இருக்கிறதுனால இதோட எஃபிஷியன்சி ரொம்ப அடி வாங்கும் இது ஒரு காஸ்ட்லி ரேஸ் கார் மாதிரி பவர் அண்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் ஆனால் ஃபியூயல் மைலேஜ் எஃபிஷியன்சி இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு பவர் ஆம்ப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கரண்ட் பில் ஜாஸ
இந்த மாதிரி பவர் ஆம்ஸ்க்கு ஹீட் சிங்ஸ்லாம் ரொம்ப பெருசாகவே வைப்பாங்க அது ரொம்ப விசிபிளாகவே அவங்களோட டிசைனில் இருக்கும் கிளாஸ் பி ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் கிளாஸ் பி ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் புஷ் அண்ட் புல் மெத்தடில் ஒர்க் ஆகும் கிளாஸ் பி ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் டிசைன் பண்ண காரணமே ஆம்பிளிஃபயர்ஸோட எஃபிஷியன்சியை உயர்த்துறதுக்கு மட்டும்தான் ஆனால் இதில் டிஸ்டார்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக வரும் இது ஆடியோ சிக்னல் கம்மி இன்புட்டில் பவர்ஃபுல்லாக ஆம்பிளிஃபை பண்ணும் ஆனால் குவாலிட்டி ரொம்ப அடி வாங்கும் இந்த மாதிரி கிளாஸ் பி ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் எல்லாம் ஹோம் தியேட்டர்களுக்கு உகந்தது இல்லை இந்த மாதிரி கிளாஸ் பி ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் எல்லாம் மைக் செட்டில் அவுட்டோரில் ஒரு கச்சேரி திருவிழா அதில் யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் பார்க்கலாம் இதோட குறிக்கோள் கொடுத்த சிக்னலை ஒலி பெருக்கிறது மட்டும்தான் ஒரு ஆம்பிளிஃபயர் ஹைலி எஃபிஷியண்ட்டாகவும் இருக்கணும் டிஸ்டார்ஷன் ஃப்ரீ மியூசிக் கொடுக்கணும் மியூசிக்கில் குவாலிட்டியும் இருக்கணும் அதே சமயம் ஓரளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டீசெண்ட் காம்பினேஷனில் கிரியேட் பண்ணது தான் கிளாஸ் ஏபி ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் கிளாஸ் ஏபி உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே கிளாஸ் ஏல இருக்கிற அந்த குவாலிட்டியும் கிளாஸ் பியில் இருக்கிற அந்த ஹை எஃபிஷியன்சியும் ஒரு காம்பினேஷனாக வச்சு ஒரு ஆம்பிளிஃபயரை உருவாக்கி இந்த ரெண்டு கிளாஸோட அட்வான்டேஜை மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது தான் ஆனால் இந்த கிளாஸ் ஏபி நம்ம முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு கிளாஸோட அட்வான்டேஜ் ஓரளவுக்கு தான் பயன்படுத்த முடியும் எஃபிஷியன்சி அறுபது சதவீதத்துக்கு உயரும் போது கூட ஆடியோ டிஸ்டார்ஷன் பெரிய அளவுக்கு தவிர்க்க முடியாது ஓரளவுக்கு நல்லா வரும்னு வச்சுப்போமே இந்த காரணம்னால தான் கிளாஸ் ஏபி ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் ஹோம் தியேட்டருக்கு பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுவாங்க டீசெண்ட் எஃபிஷியன்சி டிஸ்டார்ஷன் இல்லாத அவுட்புட் வச்சு ஒரு நல்ல ஏவி ரிசீவரை உருவாக்க முடியும் ஆனால் கிளாஸ் ஏல வர அந்த ஆடியோ ஃபைல் கிரேட் குவாலிட்டி இதில் எதிர்பார்க்கவே முடியாது கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் தொண்ணூறுலேருந்து நூறு சதவீதம் எஃபிஷியன்சியில் ரன் ஆகக்கூடிய திறன் இருக்குது ஆனால் இதில் வர சவுண்ட் டிஸ்டார்ஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இதை மோஸ்ட்லி ஆக்டிவ் சம்பூஃபர்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் டெக்னாலஜியில் வர கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் ஏறக்குரிய எல்லா ஆடியோ எக்யூப்மெண்ட்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க உதாரணத்துக்கு போர்ட்டபிள் சிடி பிளேயர்ஸ் எம்பி த்ரீ பிளேயர்ஸ் வாக்மேன் கார் ஆடியோ ஆக்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ஹைலி எஃபிஷியன்ட் அதே சமயம் ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணாது அண்ட் அட் த சேம் டைம் இதோட சைஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பவர் ஆம்ப் கிளாஸஸை பற்றி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் புரிதல் வந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இப்போது அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போவோம் ஸோ இந்த ஜேசி ஃபைவை பற்றி நம்ம பேசுவோம் பேராசவுண்டுன்ற இந்த கம்பெனி பற்றி ஒரு ஷார்ட் ஹிஸ்ட்ரி நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் பேராசவுண்ட் ரிச்சர்ட் ஷாம்ங்கிறவரால் நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் யூஎஸ்ஏல இருக்கிற சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ நகரத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கம்பெனி பேராசவுண்ட் ஆடியோ இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்பவே மதிக்கப்படுற ஒரு கம்பெனி இவங்க ஆடியோ ஃபைல் கிரேட் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் ஹோம் தியேட்டர் காம்பனன்ஸ்னு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க இவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸப்ஷனல் பில்ட் குவாலிட்டி அப்புறம் சோனிக் ஃபிடிலிட்டியும் ரொம்ப உயர்தரமாக இருக்கும் இந்த கம்பெனி காமன் பப்ளிக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஆடியோ ஃபைல்ஸ் மத்தியில் ரொம்பவே பிரபலம் ஆடியோ ஃபைல்ஸ் மட்டும் இல்லை சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸும் அப்புறம் ஹாலிவுட் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸும் அவங்க ஸ்டுடியோவில் சவுண்ட் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு பேராசவுண்ட் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சகஜம் உதாரணத்துக்கு லூகாஸ் ஃபிலிம் பிக்சர் சோனி பிக்சர்ஸ் யூனிவர்சல் பிக்சர்ஸ் வார்னர் பிரதர்ஸ்னு ஒரு நீண்ட பட்டியலே இருக்குது இது போக நிறைய ஆஸ்கர் அவார்ட் வின்னிங் சவுண்ட் டிசைனர்ஸ் அவங்க ஸ்டுடியோலேயே பேராசவுண்ட் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அண்ட் பேராசவுண்ட் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃபிடிலிட்டி சிஸ்டம் இந்த ஹை ஃபிடிலிட்டி டேர்ம் இல்லை சோனிக் ஃபிடிலிட்டி ஹைஃபை இது எல்லாமே ஒன்று தான் ஹை ஃபிடிலிட்டினால் ஒரு பதிவான ஒலியை அதோடய சோர்ஸோடு எவ்வளோ ஒத்து போகுதுங்கிறது தான் பேராசவுண்ட் ஆம்பிளிஃபயர்ஸோட சவுண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ரொம்பவே நேச்சுரலாக இருக்கும் ஒரு சிங்கர் உங்கள் முன்னாடி உட்காந்து பாடுற மாதிரியே ஒரு ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு முன்னாடி செட் பண்ணி கொடுக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இருந்து ரிச்சர்ட் தன்னோட ரிட்டையர்மெண்ட் அறிவிச்சிட்டாரு இப்போ இந்த கம்பெனி டேவிட் ஷெரீஃபுங்கிற ஒரு இன்வெஸ்டர் கிட்ட இருக்கு ஸோ பேராசவுன்ற இந்த பிராண்டை பற்றி ஓரளவுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த பேராசவுண்ட் ஜேசி ஃபையை வந்து டிசைன் பண்ண இந்த ஆடியோ டெக்னீஷியனை பற்றி ஒரு கிளான்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஜான் கேர்ள் ஆடியோ ஃபைல்ஸால் ரொம்பவே மதிக்கப்படுற ஒரு சவுண்ட் சர்க்கியூட் டிசைனர் இவர் ஆடியோ இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய இனோவேட்டிவ் பிரேக் த்ரூ ப்ராடக்ட்ஸை ட
இவர் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் அவங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் அவங்க கூட இணைஞ்சி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு நிறைய இனோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அவங்களாக செஞ்சு டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு மரான்ஸ் போவஸ் அண்ட் வில்கின்ஸ் அதாவது பிஎன்டபிள்யூ ஆடியோ வில்சன் ஆடியோ அப்புறம் பேராசோன் இந்த மாதிரி நிறைய நோன் கம்பெனிஸ்க்கு இவர் கொடுத்துருக்கிற அந்த சர்க்கியூட் டிசைனாக இருக்கட்டும் இவர் ரிசர்ச் பண்ணி புதுசாக இன்வென்ட் பண்ண சர்க்கியூட்ரியாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே மார்க்கெட்டில் அந்த டைமில் பயங்கரமான ஹிட் இன்னி வரைக்கும் கூட மார்க்கெட்டில் இவருக்குன்ட்டு ஒரு வேல்யூ இருக்குது இவர் டிசைன் பண்ண அந்த சர்க்கியூட்ரிக்கு ஒரு பெரிய ஆடியோ ஃபைல் கூட்டமே இருக்குது நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் ஜான் கல் பேராசோன் ஃபவுண்டர் ரிச்சர்ட் ஷாமோட இணைஞ்சி பணியாற்றினார் சர்க்கியூட் லெவல் கன்சல்டேஷன் ஹை பவர் ஆம்ப் டிசைனிங்னு நிறைய ரோல்ஸ் பேராசவுண்டில் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் கேர்ள் அவரோட வேலைப்பாடுனால ஒத்துமொட்ட ஆடியோ இண்டஸ்ட்ரியவே அவர் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வச்சார் இதில் என்ன வியப்புனா இப்போ அவர் டிசைன் பண்ண பேராசவுண்ட் ஜேசி ஃபை பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் வரைக்கும் ஆடியோ இண்டஸ்ட்ரியவே வியப்பில் ஆழ்த்தியிருக்காரு இவரோட டிசைன் மெத்தடாலஜி என்னவா இருக்குன்னா இவர் டிசைன் பண்ணுற ஆம்ப்ளிஃபையர்ஸில் காம்பனன்ட் செலக்ஷன் ரொம்பவே ப்ரிசைஸ்டாக பண்ணுவார் சீப் ஸ்பேர்ஸ்ன்னு சொல்லி டிசைன் அண்ட் குவாலிட்டி என்றைக்குமே இவர் காம்ப்ரமைஸே பண்ணது கிடையாது முக்கால்வாசி இவர் சர்க்கியூட் பாத்தில் கெப்பாசிட்டர்ஸும் இண்டக்டர்ஸை தவிர்ப்பார் அதே சமயம் ஒரு விலை உயர்ந்த காம்பனன்ட் இந்த டிசைனுக்கு தேவையா இல்லையான்னு ரொம்ப நுணுக்கமாக டிசைன் பண்ணி அந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் மார்க்கெட்டில் ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு வருவார் ஒரு தடவை பேராசோன் ஃபவுண்டர் ரிச்சர்ட் கிட்ட ஜானை பற்றி கேட்கும்போது அவர் என்ன சொன்னார்னா இவர் பிஸ்னஸ் ரீதியாக ஆடியோ இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு வாரம் கூட தாக்குப்பிடிக்க மாட்டார் மற்ற ஆடியோ கம்பெனியில் இவர் டிசைனராக வேலை செஞ்சாருனா இவர் ஆம்ப்ளிஃபையர்ஸ் டிசைன் பண்ண கேட்குற உபரி பாகம்லாம் அங்கே இருக்கிற அக்கௌண்டன்ஸ் உடனே ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா எல்லாமே விலை உயர்ந்ததாக இருக்கும் இவர் டிசைன் பண்ண ஆம்ப்ளிஃபையர்ஸ் மார்க்கெட்டில் காம்படிட்டிவ் ரேட்டில் விற்கிறது ரொம்பவே கடினம் இவர் செலக்ட் பண்ணுற அந்த ஸ்பேர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கூட காம்ப்ரமைஸே பண்ண மாட்டார் ஆனால் அதே சமயம் அவர் குவாலிட்டியை பார்க்கும்போது இந்த ப்ராடக்டை இவர் ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸ்க்கு தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காருங்கிறது அதை பாட வச்சு பார்க்கும்போது தான் தெரியும் ஸோ இந்த ஜேசி ஃபைங்கிற இந்த ஜேசிங்கிற இந்த இன்ஷியலே வந்து ஜான் கேர்ல தான் வந்து குறிப்பிடுது இந்த மாதிரி ஜேசிங்கிற சீரீஸில் இவங்க பவர் ஆம்ப்பும் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரீ ஆம்ப்ஸும் வச்சுருக்காங்க எல்லாமே ஜான் கேர்ல் வந்து டிசைன் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் பேராசவுண்டில் இவரோட ரிலேஷன்ஷிப்பே வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப டீப்பான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ எந்த அளவுக்கு இவருக்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் டீப்னா பேராசவுண்ட் வந்து இவரோட இன்ஷியல் யூஸ் பண்ணியே ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜேசி ஒன்னாக இருக்கட்டும் ஜேசி டூவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஜேசி ஃபைவாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இவர் பேரை யூஸ் பண்ணியே வந்து மாடல்ஸ் வந்து இவரோட சிக்னேச்சரோடு வரும் அதுக்குன்ட்டு ஒரு தனி மதிப்பு அண்ட் அதுக்குன்ட்டு ஒரு பெரிய ஃபேன் பேஸே இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே ஸோ இப்போ நம்ம பேராசவுண்டோட ஜேசி ஃபைவ் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்டு இதில் என்னென்னலாம் காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு இதோட ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது இதோட பில்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது இதோட டிசைன் லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்குது இதை பற்றிலாம் நம்ம பார்ப்போம் ஜேசி ஃபைவை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜேசி ஒன் மோனோபிளாக்கை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஜேசி ஒன் மோனோபிளாக் பவர் ஆம்ப் மோனோபிளாக்னால் சிங்கிள் சேனல் தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஸ்பீக்கர் தான் நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ரெண்டு ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் ரெண்டு தனித்தனி மோனோபிளாக்கை நீங்கள் வாங்கி கனெக்ட் பண்ணணும் ஆடியோ ஃபைல்ஸ் ஏன் மோனோபிளாக்கை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னா அது சேனல் இன்டர்ஃபியரன்ஸை வந்து டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணும் ஒவ்வொரு சேனலும் ரொம்ப டிஸ்டிங்டாக கேட்கும் ஜேசி ஒன் ஒத்துமொட்ட ஆடியோ இண்டஸ்ட்ரியவையும் அதோட ரிலீஸ் சமயத்தில் திரும்பி பார்க்க வச்சுது ஜேசி ஒன் ஒரு டெக்னாலஜி மார்வல்னு நிறைய ஆடியோ இன்ஜினியர்ஸும் ரிவ்யூவர்ஸும் சொல்லுவாங்க ஜேசி ஒன் மோனோபிளாக்கே வந்து ஆறுலேருந்து ஏழு லட்சம் வரைக்கும் விற்றுது ரெண்டு மோனோபிளாக்கும் சேர்த்து நீங்கள் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு லட்சம் இருக்கும் ஆனால் ஆடியோ இன்ஜினியர்ஸும் ரிவ்யூவர்ஸும் தன்னோட சக காம்பிட்டர்ஸோட ப்ரைஸ் இவங்க வந்து ரொம்ப கம்மியாக செட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி இதை புகழ்ந்து தள்ளினாங்க இந்த ப்ரைஸிங்கில் இப்படி ஒரு ஆம்பை டிசைன் பண்ணது எல்லாரையும் வியப்பில் ஆழ்த்திடுச்சு பதினாலு லட்சத்துக்கு ரெண்டு மோனோபிளாக் வந்து வில கம்மின்னு ரிவியூவர்ஸால் சொல்லப்பட்டுச்சுன்னா அப்போ இவங்க காம்படிட்டர்ஸோட விலை வந்து எந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு
இப்போ இந்த ரெண்டு மானோ பிளாக்ஸையும் ஒரே காம்பனண்ட்டில் அதே சமயம் ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனி சர்க்கியூட்ரி போட்டு ஒரே டிவைஸில் டிசைன் பண்ணால் எப்படி இருக்குங்கிற கேள்விக்கு பதில் தான் ஜேசி ஃபைவ் இது ரெண்டு சேனல் பவர் ஆம்பாக இருந்தாலும் தனித்தனி மோனோ பிளாக் எப்படி செயல்படுமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஜேசி ஃபையும் இயங்கும் ரெண்டு சேனல்ஸ்க்கும் மத்தியில் எந்த இன்டர்ஃபியரன்ஸும் இருக்காது விச் மீன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு பியூர் ஆடியோ அவுட்புட் கிடைக்கும் ஜேசி ஒன் மானோ பிளாக் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கை கிரியேட் பண்ணிச்சு ஆடியோ இண்டஸ்ட்ரியில் அதே இன்ஜினியரிங்கை இவங்க ஜேசி ஃபைலையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு மானோ பிளாக் கிட்டத்தட்ட பதினாலு லட்சத்துக்கு வருது ஆனால் இந்த ஒரே ரெண்டு சேனல் ஸ்டீரிய ஆம்ப் ஏழு லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சு ஆயிரத்துக்கு கிடைக்குது இது மோனோ பிளாக் ப்ரைஸுக்கு அப்படியே சரிக்கு சரி பாதி வேலையில் கிடைக்கிறதுனால ஆடியோ ஃபைல்ஸ் மதியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை இது பெற்றுச்சு இது ஜான் கேர்ள் ஒரு சவாலாக எடுத்து உருவாக்கின ஆம்பிளிஃபையர் இந்த ஜேசி ஃபைக்குள்ளே அப்படி என்ன இருக்குதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஜேசி ஃபைக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்டும் ரொம்ப நுணுக்கமாக வடிவமைக்கப்பட்டது இதில் ஒவ்வொரு பார்ட்டும் ரொம்ப ரேராக அதே சமயம் விலை உயர்ந்ததாக இருக்குது ஒரு நல்ல பவர் ஆம்பிளிஃபையர் டிசைன் பண்ணணுன்னா அது இன்புட் அவுட்புட் ஸ்டேஜ் டிஸ்டாஷன்ஸை எலிமினேட் பண்ணணும் பொதுவாக ஆம்பிளிஃபையர்ஸில் இன்புட் அப்புறம் அவுட்புட் ஸ்டேஜஸ் ஒரே பவர் சப்ளையை தான் உபயோகிக்கும் ஆனால் ஜேசி ஃபைவில் ரெண்டு ஸ்டேஜுக்கும் தனித்தனி பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்காங்க இன்புட் ஸ்டேஜ் பவர் சப்ளை ஒவ்வொரு சேனலுக்கும் இதில் தனித்தனியாக இருக்கும் இன்புட் பவர் சப்ளை அவுட்புட் பவர் சப்ளையோட பத்து வோல்ட் கூடுதலாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஹை வால்யூமில் கூட டிஸ்டாஷன் தவிர்க்கப்படுது இது ஆடியோ இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு புதுமையான டிசைன் இன்புட் ஸ்டேஜ் டிஸ்டாஷனை முழுமையாக தவிர்க்கிறதுக்கு கேர்ள் இதில் ரொம்பவே ரேரான தோஷிபாவோட ஜேஃபெட் டிரான்சிஸ்டரை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஜேஃபெட்னா ஜங்ஷன் கேட் ஃபீல்டு எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர்னு அர்த்தம் இது டிஸ்டாஷனை தவிர்க்கிறதுக்கு ரொம்பவே உபயோகமாக இருக்கும் நிறைய ரிவ்யூவர்ஸ் ஆடியோ கிரிட்டிக்ஸ் அப்புறம் ஆடியோ இன்ஜினியர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரே ஆம்பிளிஃபையரில் ஜேஃபெட் மாஸ்ஃபெட் அப்புறம் பைபோலா டிரான்சிஸ்டர்ஸ் பயன்படுத்தி இருக்கிறது இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அவுட்புட் ஸ்டேஜ் டிஸ்டாஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரம் மைக்ரோஃபராட் ரூபிகான் ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டரை பயன்படுத்தி இருக்காங்க இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பர் சேனலுக்கு எயிட் ஓம்ஸில் நானூறு வாட்ஸ் ஆர்எம்எஸ் ஒவ்வொரு சேனலுக்கும் அவுட்புட் கொடுக்குது இதே நாலு ஓம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அறநூறு வாட்ஸ் ஆர்எம்எஸ் கொடுக்குது இதில் இருக்கிற ரெண்டு சேனலையும் பிரிட்ஜ் பண்ணி ஒரு மோனோ பிளாக்காக நீங்கள் பயன்படுத்தணுன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு வாட்ஸ் ஆர்எம்எஸ் எயிட் ஓம்ஸில் ஒரே சேனல் அவுட்புட் கொடுக்குது இது ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஆம்பிளிஃபையர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற கிட்டத்தட்ட எல்லாம் பவர் ஹங்கிரி ஸ்பீக்கர்ஸையும் இது ஈஸியாக ட்ரைவ் பண்ணும் இந்த மேசிவ் பவர் அவுட்புட்க்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் கேவியில் ஷீல்டு டொராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வியக்கத்தக்க விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு சேனல்ஸ்க்கும் இண்டிபெண்ட்டாக வைண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே என்னோடய பழைய வீடியோவில் டொராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் கன்வென்ஷனல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட டொராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நாய்ஸை எவ்வளோ தூரத்துக்கு எலிமினேட் பண்ணும்னு இந்த ஹை கரண்ட்டை மேக்ஸிமம் பர்ஃபார்மன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இவங்க அவுட்புட் கரண்ட் ஸ்டேஜ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சேன்கன் ஃபிஃப்டீன் ஏ அவுட்புட் டிரான்சிஸ்டர்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பைபோலா டிரான்சிஸ்டர் ஒவ்வொரு சேனலுக்கும் நைன்டி ஆம்ஸ் பீக் கரண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணும் நான் கிளாசிய ஆம்பிளிஃபையர்ஸை பற்றி சொல்லும்போது இதில் பவர் ஃப்ளோ கண்டினியூஸாக இருக்கும்னு சொன்னேன் இந்த ஆம்ப் ஐடலாக இருக்கும் போதும் பவர் ஃப்ளோ இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இன்புட் அவுட்புட் பவர் சைக்கிளில் புஷ் அண்ட் புல் மெத்தடில் இந்த பவர் சைக்கிளில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இவங்க லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சேனல்ஸ்க்கு டியூவல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வோல்ட்ஸ் டிசி பவருக்கு எயிட் தௌசண்ட் மைக்ரோஃபராட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் மாஸ்ஃபெட் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் வச்சு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க மாஸ்ஃபெட்னால் மெட்டல் ஆக்சைட் செமி கண்டக்டர் ஃபீல்டு எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க இது பவர் அவுட்புட் கண்ட்ரோல் பண்ண யூஸ் பண்ணப்படுற டிரான்சிஸ்டர்ஸ் இந்த ஆம்பை கேர்ள் ரொம்பவே நுணுக்கமாக டிசைன் பண்ணியிருக்காரு ஒவ்வொரு பாட்டும் ரொம்ப ஆராய்ச்சி செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு இது சவுண்ட் குவாலிட்டி மட்டும் உயர்த்துறதுக்கு இல்லை இதோட சேர்ந்து பவர் ஹேண்ட்லிங் அக்யூரசி அப்புறம் லாங் லைஃப்பை மனசில் வச்சு டிசைன் பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் இதில் இருபத்தி நாலு கேரட் கோல்ட் பிளேட்டட் ஸ்பீக்கர் டெர்மினல்ஸ் பொருத்தியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை இந்த ஆம்பில் இன்டர்னல் ஏர் சர்க்குலேஷனுக்கு நல்ல இடத்த விட்டு டிசைன் பண்ணியிருக்காரு
வியப்படைய வைக்கும் டிசைன்னு எல்லா ஃபீல்ட்லையும் தன்னோட முத்திரையை பதிச்சிருக்காரு ஜான் கர்ல் இந்த பேராசவுண்ட் டூ சேனல் பவர் ஆம்பிளிஃபையர் ஹேலோ ஜேசி டூவை எங்களோட டெமோ ரூமில் எங்களோட ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையரோட பொருத்தி பார்க்கும்போது ஆரம்பத்தில் சாங்ஸ் கேட்கும்போது ரொம்பவே ஒரு நார்மலான பவர் ஆம்பிளிஃபையர் மாதிரி தான் எங்களுக்கு வந்து தோணுச்சு ஆனால் இந்த விஷயம் நான் இப்போ சொல்ல போகிறது ஆடியோ ஃபைல்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்பவே பரிச்சயம் ஆனால் புதுசாக கேட்குறவங்களுக்கு இது ஒரு புது தகவலாக இருக்கும் எப்போவுமே ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையராக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையராக இருக்கட்டும் அதுக்கு வந்து பிரேக் இன் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அதாவது அது வந்து கொஞ்சம் சூடாகணும் அந்த உள்ளே இருக்கிற கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே சூடாகும் போது அதிலருந்து வர அந்த சவுண்டோட குவாலிட்டி அவுட்புட்டே வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு தான் ஒரு ஆம்பிளிஃபையரோட சவுண்டோட சிக்னேச்சரை வந்து கணிப்பாங்க உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லணுன்னா இப்போது ஆற வச்சு சாப்பிட்ற சாப்பாடுக்கும் சுட சுட சாப்பிட்ற சாப்பாடுக்கும் எந்த அளவுக்கு உங்கள் அனுபவத்தில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஒரு இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையரில் நார்மலாக நீங்கள் வந்து சாங் கேட்குறதுக்கும் அது சூடானதுக்கப்புறம் அந்த சாங் கேட்குறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் அந்த சாங்கில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டெக்ஸ்டர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு வார்ம்னஸ் இருக்கும் அந்த ஒரு வார்ம்னஸ் ஒரு டைட்னஸ் இருக்கும் அந்த சாங்கில் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது நீங்கள் கேட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து அதை அனுபவிக்க முடியும் அது வந்து சொல்லால் நம்ம விவரிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நுணுக்கமாக இருக்கும் ஸோ எங்களோட ஸ்டுடியோவில் நாங்கள் ஒரு மதியம் ஒரு பதினோரு மணிக்கு நாங்கள் இதை ஆன் பண்ணோம் ஆன் பண்ணி அது பாட்டு ஓடிக்கிட்டு தான் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் லிசன் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்க போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் போல் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு இதை திருப்பியும் போய் கேட்கும் போது அதிலருந்த அதே சாங்கோட சவுண்டோட அந்த டைனமிக்ஸே அப்படியே மாறிடுச்சு டோட்டலாக அதோட டோனல் குவாலிட்டி அதிலருந்து வர அந்த அவுட்புட் டைட்னஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரிசைஸ்டாக இருந்தது எவ்வளோ சவுண்டு வச்சாலும் உங்களுக்கு டிஸ்டாஷனே சுத்தமாக கிடையாது அண்ட் நாங்கள் வந்துட்டு போட்ட ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோக்கல் ஆரியா நைன் த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ அதில் வந்துட்டு இது சவுண்ட் பண்ண அந்த விதம் அந்த சவுண்டில் இருந்த அந்த வாம்ப்னஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு டெரிஃபிக்காக இருந்தது ஆடியோ ஃபைல்ஸ்லாம் நார்மலாகவே இந்த மாதிரி சாங் கேட்கும் போது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபஸ்ட்டு ஆம்பை வந்து சூடாக வச்சுருவாங்க ஸோ ஒன்ஸ் அது வந்து பிரேக் இன் பாயிண்ட்டை வந்து தாண்டினதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் உக்காந்து அது லிசன் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அதிலருந்து கிடைக்கிற அந்த அனுபவமே ரொம்ப ஒரு உன்னதமான அனுபவமாக இருக்கும் இதை ஒரு அரை மணி நேரம் நீங்கள் வந்து ஓட விட்டு இதோட பிரேக் இன் பாயிண்ட் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் இது முன்னாடி ஒரு சேரோ ரிக்ளைனரோ போட்டு நல்லா சாஞ்சி உக்காந்து உங்களோட ஃபேவரட் மியூசிக்கை நீங்கள் ஓட வச்சு கேட்கும்போது அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு சாயும் போது இந்த உலகத்துலேருந்து உங்களை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு தனி உலகத்துக்கு இதை ட்ரான்ஸன் பண்ணி கூப்பிட்டு போகும் அண்ட் அப்படி நீங்கள் வந்து அனுபவிக்கிற அந்த மியூசிக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களை வந்துட்டு இதை வந்து இவ்வளோ வேலை கொடுத்து நம்ம வாங்கியிருக்கோமேங்கிற அந்த குற்ற உணர்ச்சியிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களை மீட்டு எடுத்து வரும் நீங்கள் அந்த பாட்டு கேட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் உங்கள் மீடியா ரூம்லேருந்து இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நடந்து போகும்போது இதுக்கு செலவு பண்ண ஒரு ஒரு பைசாவும் இதை முழுமையாக அனுபவிச்சிட்டிங்கன்ற ஒரு கர்வத்தை உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும் ஸோ ஏறக்குறைய இந்த வீடியோட எண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அண்ட் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஜேசி ஃபைவ் பவர் ஆம்போட ரிவ்யூ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் சப்போஸ் உங்களால் இது வாங்க முடியல எல்லாராலையும் இது வாங்க முடியாது பட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பவர் ஆம்ப் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஒரு ஆடியோ சிஸ்டமில் வந்து பவர் ஆம்ப் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அதில் என்ன மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது என்ன மாதிரியான மாடல்ஸ்லாம் அவைலபிள் இருக்குது என்ன மாதிரியான கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது இதை பற்றிலாம் நீங்கள் பார்த்து பவர் ஆம்ப் பற்றி ஒரு பேசிக் புரிதல் உங்களுக்கு வந்துருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களோட ரேக் சிஸ்டமில் இந்த காம்பனண்ட் வந்து ஒரு பார்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் தாராளமாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் டெலிவர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் மாடலுக்கு வந்து ஒரு வெயிட்டிங் பீரியட் ஒன்று இருக்குது இந்த பவர் ஆம்பே நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ணி கஸ்டமருக்கு வாங்கி கொடுத்தோம் கஸ்டமரும் ரொம்ப பொறுமையாக வெயிட் பண்ணார் இந்த கஸ்டமரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீ இஸ் அ
ஒரு குழந்தையாக மாறிடுவாள்னு எப்போவுமே ஸோ அந்தளவுக்கு அவருக்கு ஆடியோ மேலே ரொம்ப பிரியம் அண்ட் இதுக்கு வந்து இவ்வளோ நாள் அவர் வெயிட் பண்ண பொறுமையாக வெயிட் பண்ணதே வந்து அவருக்கு தெரியும் இது இந்த ப்ராடக்ட் எப்பேற்பட்ட ப்ராடக்ட் இது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் எல்லார் கையிலையும் போய் கிடைக்காதுன்றது அவருக்கு தெரியும் ஸோ அவருக்கு வெயிட் பண்ணது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக அவருக்கு தெரியல பட் நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஒரு நாளும் அதை ஃபாலோ அப் பண்ணி அதை இம்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குற வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் கஸ்டமர் இஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி இந்த பர்ஃபாமன்ஸை பார்த்துட்டு அவர் ரொம்ப வியந்துட்டார் அண்ட் அதை தான் அவரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணார் பொதுவாக ஆடியோ ஃபைல்ஸ்க்கு வந்து தெரியும் எதை வந்து எந்த ப்ராடக்டில் வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலான்றது அவங்களுக்கு ஒரு கிளியர் பிக்சர் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நாங்கள் ஷிப்பிங் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யமான ப்ராடக்டோட நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் உங்களை விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட தாட்ஸை வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சது இது வரைக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்